Musiala estuvo muy flojo, no sé, creo que estaba muy nervioso porque no le daba, no le daba para meter un, no le daba para meterle el pie a ningún jugador, güey. Hoy jugó demasiado suave, está saliendo una lesión. Ey, sí, pero la verdad, oh, buen partido de Haaland, man. tuvo una y uno, dos, y de dos metió un gol, güey. No, pero chim, chimba, chimba lo que pasa. Ey, ojalá, parce, el, ojalá el técnico le dé mucho apoyo porque donde, donde llegue a criticarlo, lo juro que hasta ahí llega. Bueno, vamos a reaccionar. ¿Se puede reaccionar al partido, muchachos? Yo creo que no, ya sí, ¿no? ¿no? ¿No se puede reaccionar? Puede ser que te van a ir eso. Pues no, si ya está en YouTube, ya se puede reaccionar, me dijeron. Ah, bueno. Si está en YouTube, ¿ya se puede reaccionar? Sí, cierto, ¿cierto que sí? Para de que me diga algún moderador. Que Legarda no está por aquí, necesito Legarda. De pronto me banean, sí, por copyright, es verdad. No hable de fútbol, perro, pues yo quiero hablar de fútbol. Este gran huevón, ¿qué? <risa> culo atrevido pues literalmente como les digo muchachos si me ha mucho pesar por el Nietzsche parce, ojalá se recupere yo creo que va a estar por ahí de 40 en media en FIFA ahorita que lo pongamos y con el voy a probar con el Múnich, ahorita lo voy a golear <risa> eh, es mejor que no porque siguen dando transmisión, bueno entonces no lo, no lo reaccionemos vamos a, vamos, a, vamos a tocar varios puntos siento que el, siento que el Manchester City un opcionado muy duro para ganarse la Champions porque pues ya eliminaron al París y ese lo eliminó el Bayern ahora miren el Bayern ya lo tienen comiendo mierda entonces bueno yo creo que la final puede ser si no están de pronto vamos a ver eh, cuartos de la Champions si de pronto no enfrenta con el Real Madrid puede quedar campeón necesitamos que el Chelsea elimine necesitamos que el Chelsea elimine al al Real Madrid, huevón. Los partidos serían entonces en esos momentos. Na, mm, cuarto de final, Napoli y Milan. Ay, gonorrea, huevón. Ok. Ay, marica, bro. Eso, eso está duro, parsi. Napoli y Milan, Chelsea y Real Madrid. Bueno, esta es la llave de ellos dos, huevón. Entonces, si necesitamos es que el Chelsea elimina, elimina al Real Madrid, claramente eso va a ser una mierda. Yo no. No creo que el Chelsea tenga las huevas para eliminar. Así tengan a Enzo Fernández. Pero no creo que, no creo que les dé. Semifinal. City Real, Mad City, City Real Madrid menor. Qué puta partidazo, huevón. No, yo, yo soy muy. Yo, yo era muy hincha de Real. Yo la verdad apoyo al Real Madrid por Cristiano. A mí ya el Real Madrid me da una verga, muchachos. Ahora apoyo al la Nazar. <risa> Mentiras. No, 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 pero la verdad, sí. Un pamecano seguí oyendo y te meto el pene. Qué putas, huevón. ¿Por qué el audio está atrasado? No entiendo, oh, mira yo pillo. ¿Por qué el audio está atrasado? No entiendo, oh, mira yo... El que está viendo es un imbécil, weón. Pero la verdad, sí, marica, muy buen partido de Haaland, parce. Bernardo Silva, ni se diga, ese hijo de puta no pierde un balón así, literalmente. Le están pegando a la mujer, eh, marica, pero es mejor quedarse con el balón en los pies. Ederson, parce, que arquerazo, también Sommer. O sea, yo siento que era una guerra de arquero buena hasta que llegó el primer gol del Manchester City, weón. Ese partido hubiera sido rico, 0-0. Para que se la definió en Alemania. Pero no, la verdad, muy bien. A qué, qué hijo de puta defensa. A Kanji, pues, fue como, digamos, el más, el más flojito de la defensa. Pero igual así la rompió, weón. Stones ni se diga, parce. Igual Rubén. Por lo menos esa bola que le sacó John Stones, parce, a, a Sané. Ya casi como a los, a los 89. Eso, güey. Qué más, Rodri. Qué golazo, madre. Grealish. Jugador contundente, sabe muy, bien, sabe muy bien con el balón, la verdad, demasiado bien. Parce, pero Gundogan, muy Gundogan, es un mal por huevón. O sea, vamos empando por las virtudes de los jugadores, muy bien, Mari te la rompió excelentemente bien. Eh, y Jalan, pues ustedes saben de que en realidad, parce, Jalan. Jalan es, es el dios del fútbol en estos momentos, Mari. O sea, literalmente, si pueden las Para mí, lo mejor jugar en estos momentos del fútbol. Actualmente, pues de la nueva era, parce. Mbappé. Carabiskelia. Y. Y literalmente jalan, parce, para mí. Vinicius también la está rompiendo demasiado duro. Rashford. No, hay muy buenos, hay muy buenos. Pero los que resaltan mucho, más De los que más resaltan, parce, la, la verdadera rivalidad. Es jalan y Mbappé, weón. Esa es la verdadera realidad. Esa es la verdadera realidad, weón. Esa la verdadera realidad, pero pues bueno, o sea, cada quien tiene sus conclusiones. Yo estoy sacando las mías, madre. ¿Entienden? Eso es lo mío para mí. Es que, es que te sillo. No, en la recocha, madre. 
oh, estamos hablando de la nueva era, de la nueva era, yo no estoy hablando de Modric ni de los viejos, no, estoy hablando de, los, de las nuevas, de las nuevas contrataciones en el fútbol, de la historia del fútbol. Jalan es goleador, Mbappé es más regate de gol, exactamente, pero es que ustedes se pueden ver de que en realidad no hay que tener un regate para, para hacer un gol. O sea, el regate va a ser más lindo del fútbol, huevón. Pero un jugador contundente como lo de Jalan solamente se preocupa por hacer goles y ya, muchachos. Es... Jugadores buenos que la hicieron de pronto bien en el Bayer. Kimik jugó un buen partido, Marica. Deli también jugó un buen partido. Sommer también jugó un muy buen partido. Bueno, pues literalmente ya nos dimos cuenta de que la que la única mierda buen fue Upamecano. Ojalá Dios quiera, parce, de que en realidad la, la rompa. Pues que le vaya muy bien. Ojalá se recupere y que por lo menos le suba los ánimos del técnico. Que eso es lo que. Pues necesita un jugador, María, cuando literalmente está mal, ¿no? Porque si, digamos, no tiene el apoyo del técnico y eso, maricas, empiezan a criticarlos más. Pues obviamente el jugador va a caer más en depresión y va a jugar más mal, weón, como lo que pasó, digamos, con Carius. Yo vi muy reflejado lo que le pasó a Upamecano con Carius, de verdad, muy reflejado, parce. Me dio mucho pesar por ahí, Nicho, ojalá de recupere durísimo. Eh, Sané, que me por parce. Yo siento que le deberían dar más minutos a Mané. No entiendo por qué estaba, no entiendo por qué Mané está banqueando, de pronto está lesionado o algo así, huevón. Pero Sané y Mané sería una muy buena dupla, huevón. Demasiada buena dupla, parce, la real. Musiala estuvo muy flojo, no sé, creo que estaba muy nervioso porque no le daba, no le daba para meter un, no le daba para meterle el pie marica literalmente a ningún jugador, weón. Hoy jugó demasiado suave, está saliendo de una lesión, ok. Pero ese... poner, hay que darle más minutos, hay que darle más minutos, weón. No, Rodrigo fue el mejor jugador del partido, parsi. La verdad, Rodrigo fue el mejor jugador del partido, weón. Para mí fue el mejor jugador. Ese marica y Ederson fueron los mejores hijo de puta jugadores del partido. Aunque también Bernardo Silva la rompió, ¿no? Vieron no, muchísimos. Bernardo, para mí mejor jugador del partido fue Bernardo, weón. No, o sea, yo por qué lo digo? Por la, por, digamos, por, digamos, por la contundencia que tuvo también Rodri. O sea, digamos, no. No llegó a. O sea, literalmente hizo lo que tenía que hacer, weón. No, pues Bernardo no falló una marica. También estuvo duro. Pero parce Ederson, weón. Ederson la rompió también re duro. Sí, no, esos dos arqueros están. Davy estuvo demasiado flojo. Davy fue los que yo más critiqué en ese partido porque es que esa gonorrea juega mucho. Y hoy no lo vi por ningún lado. Lo tenía reborrado Bernardo Silva, huevón. Reborrado, reborrado, reborrado. Mm. Upamecano es el mejor del City para mí. Pero bueno, ya obviamente, ya acá quien saque sus conclusiones. Porque no podemos, no podemos ver más o menos qué fue lo que pasó en el partido, pero quisiera, quisiera digamos, haberlo reaccionado durísimo. Ayer también me dio muy triste Nacional, marica. ¿Cómo es posible que va a perder con uno de los últimos y con uno de los peores equipos que lleva rendimiento en la liga, huevón? Eso fue lo más decepcionante que yo vi en, que yo vi en, toda, bueno, en toda la semana, marica. ¿Cómo es posible que literalmente el Junior, que no tiene nada, o sea, literalmente el Junior no tiene creatividad y una miércoles, huevón, le ganó Nacional, es en serio. La, hay que hablar factorías del flow, huevón. Es en serio. No. Yo siento que, digamos, el bolillo es muy. El, o sea, el, bol, el bolillo es demasiado buen técnico, huevón. Hay que darle tiempo, digamos, como para que le. Bro, cuando, bro, ¿cuándo filtraste la tarjeta? ¿Te dono para ayudar? Bro, cuando. Bro, ¿cuándo filtraste la tarjeta? ¿Te dono para ayudar? Devuelves, ¿cómo así? El equipo que me dé la gana. O sea, que porque yo sea de Cali no quiere decir de que yo tengo que ser hincha del. Del Cali o del América. Sí, yo puedo ser del equipo que me dé la gana, weón. Es como lo de Stup, más es colombiana y hincha del Real Madrid. Eso sí son unos huevados de mierda. Eso sí son unos. Yo soy el equipo de, de, de extranjero y no tienen de Colombia. Pero, no, pero te digo, es que es más imbécil que no tiene. Ahí, yo, yo he conocido gente que me dice, no, el juego colombiano es una mierda, soy hincha del Real Madrid. Eso es ser más gay, eso es ser más gay, la verdad. Eso es ser más huevado. Pero bueno, cada quien hace considerar lo que le dé la gana, marica. Sí. Yo soy hincha de nacional y ya, me importa una mierda lo que diga el estúpido de Arrieta. Sí. Hey, pero Nicolás Arrieta no, ¿no? ¿Quién? Arrieta bebé, un man que apareció ahí. Ah. Nicolás Arrieta no, es más. Cali, la peor mierda del mundo, pues literalmente el Cali le está la zapando mal. La zapando mal, es como cuando decían que el América, parce, no iba a descender y mire, lo descendió el Patriotas. Pero yo ya le yo ya les estuve cuando no usted de marica, de que literalmente el Cali tiene muchas deudas. Y la mejor solución que tiene el Cali en ese momento es irse a la B. O sea, no tiene nada más. Yo he estudiado un poquito de eso. Y las deudas que tiene el Cali son de miles, de miles, de miles de millones. Así que, por favor, hinchas del Cali, ya, decíanse a irse para la B. Porque es la única forma, es la única forma de que el Cali salve de la, de la hipoteca que tiene 
sobre el estadio, es la única mierda que tiene para hacer, así que hinchas del Cali, por favor, ya, declárense, declárense hinchas de la B, se lo juro, verdad marica, ah, ya pierden el video que subí el TikTok,